Hoćete da prećete možda ovdje ima jedno mjesto? Lakše je. Kad sam će da vam nešto što? Vidite, od kad postoji čovek, od kad postoji ljudsko društvo, postoji i politika. Vi naravno ste u principu upoznati u životu i možete priliki steći utisak šta je to politika, čime se politika bavi i tako dalje, ali mi ćemo sada da probamo da porazgovaramo na temu politika i etika u politici i pravo, dakle, pravo kao pojava pravna nauka i etika. Kaže se da je nebavljenje politika, nezainteresovano se za politiku, takođe politika i to loše. To je ono što nama bi trebalo uvek da bude na pameti, Zašto? Jer nezainteresovanost za dešavanja u društvu omogućava onima koji su zainteresovani da rade šta hoće. Vi ste verovatno upoznati s time da je u tokom istorije čovjek živeo u različitim političkim i društvenim uređenjima. Pa, ne znam, imali smo robovlastnoško društvo, imali smo monarhije, pa je onda... Grčka izmislila, Grčki narod izmislio demokratiju, odnosno vladavinu naroda. Pa danas imamo taj neki globalizam koji je u principu uvijen u nekakav omotač demokratije, koji u principu nije demokratija, nego se više i više liči na totalitarizam. No, da ne kritikujem sad ja mnogo ovo, nego da kažem pre svega kada je demokratija u pitanju, jer mi u principu i u Evropi, i u Americi, i u većini, da kažem, delova savremenog sveta, mi živimo u tom demokratskom sistemu, gde je ta sama reč, demokratija, vrlo znate, nastala od ključkih reči demos, što znači narod i krat, kratost, tako kratija, što znači vladavina, dakle vladavina naroda. Zamišljeno je tako da narod, odnosno kako kažem narod, dakle celokupno društvo, odabere na neki način, a to su izbori, odabere svoje predstavnike i ti predstavnici čine čine skupštinu koja je zapravo u svakoj demokratskoj zemlji vrh vlasti. Dakle, U tom smislu mi imamo pre svega zakonodavnu vlast. Dakle, sama reč kaže zakonodavna, vlast koja daje zakone, koja pravi zakone. Zakonodavna vlast je zapravo skupština. Skupština u Srbiji ima 250 poslanika. U Crnoj gori, recimo, ima čini mi se 70. I tako dalje, i tako dalje. U nekim zemljama skupštine su dvo dome. Dakle, imaju dva doma, dva dela, veći i manji obično. Pa prvo određeni zakon koji se donosi u Skupštini mora da prođe jedan dom, je tako, pa onda mora da prođe posle toga i drugi dom. Ili je jedan dom, odnosno jedna grupa poslanika zadužena za jednu grupu zakona, a druga grupa poslanika za drugu grupu zakona. Postoje države, kao što je Velika Britanija, koja je i danas kraljevina, s tim da, dakle i dalje je monarhija, s tim da kralj, odnosno kraljica, ima tu neku manje zakonodavnu ulogu više i edukativnu i predstavničku ulogu, dakle predstavlja državu u inostranstvu, predstavlja narod u inostranstvu i tako dalje. Znači nije nije kralj taj koji donosi zakone ili se meša u samu politiku. Dakle, 
kako funkcioniše Skupština. Skupština ima svoje sednice na kojima se raspravlja o određenim zakonima. Svaki poslanik ima pravo ili grupa poslanika imaju pravo da podnesu predlog za promenu nekog zakona, dok je donošenje zakona u toku, predlog za promenu nekog dela zakona ili člana, određenog člana zakona, zove se amandman. O tim amandmanima, dakle, o predlozima za promenu određenih članova, glasa se na kraju rasprave o amandmanu. Kada prođu svi rasprava o svim amandmanima, samo da napomenem da i grupa građana može da se skupi i da podnese, dok je zakon u proceduru u Skupštini, zahtev za promjenu nekog člana ili amandmana, ili amandmana, prostite, i da nakon toga, znači, ide se na glasanje i na izglasavanje celog zakona. Kada se zakon izglasa, onda on ide kod predsjednika države na potpis. Predsjednik države ima pravo da, ukoliko smatra da nešto u zakonu nije po ustavu, a ustav je najviši pravni akt jedne države, na osnovu kojeg se vrši usklađivanje svakog zakona, dakle, ako u ustavu piše svi ljudi su jednaki bez obzira na boju kože, rasu, opredeljenje itd. itd. a u nekom zakonu piše da, recimo, invalidi ne mogu koristiti ne znam, to i to, onda će naravno predsjednik morati da, ako je to ipak prošlo kroz skupštinu, je ipak izglasano, onda će predsjednik morati da ne potpiše taj zakon i da vrati taj zakon ponovo skupštini na razmatranje i na usvajanje. Dakle, ono što mi je jako važno da znate, to je, dakle, podelu vlasti. Rekli smo, zakonodavna vlast daje zakone, piše zakone i izglasava zakone i to bi otprilike bilo ono čime se zakonodavna vlast pravi. Osim zakonodavne imamo i takozvanu izvršnu vlast. Izvršna vlast se formira od zakonodavne. Dakle, od poslanika ili po pozivu određenih eksperata, ljudi od struke sa strane, dakle koji nisu narodni poslanici, formira se vlada. Vlada može činiti od, ne znam, desetak članova, pa do 20, 30, u zavisnosti od potrebe, od broja poslanika, od političkog dogovora onih koji čine vlast. I vlada zapravo izvršava, ona se stara o izvršenju zakona i odluka koje je donela Skupština putem svojih ministarstava. Pa onda imate klasična ministarstva kao što su ministarstvo unutrašnjih poslova, ministarstvo spoljnih poslova, ministarstvo ekonomije, trgovine, ne znam, ministarstvo obrazovanja, kulture, nauke i tako dalje. I to je vojno ministarstvo, ministarstvo pravde. To su ta neka osnovna ministarstva koja postoje gotovo u svakoj državi. Međutim, u zavisnosti, kažem, od potrebe, ali najčešće su to politički dogovori, kada se nekoliko stranaka udruži i formira vlast, je li tako? E, onda imamo potrebu da se formira i vlada koja će brojati malo više članova, jer određena stranka, određena stranka zahteva da, recimo, još neko bude njen predstavnik u vladi i onda se zbog toga izmisli ministarstvo za tehnološki razvoj, na primer, eto, i onda se to i neko je ostao pita. A čak kad se više ne može izmišljati ministarstva, naročito iz finansijskih razloga, jer svako ministarstvo mnogo košta, onda se daje uloga ministra bez portfelja. Ministar bez portfelja znači da osoba koja je ministar bez portfelja, jeste je ravnopravni član vlade, ali nema svoje ministarstvo. Dakle, nema ministarstvo za koje je zadruženo. Obično mu se daju još neka dodatna zadruženja da bi prosto imao taj ministar šta da radi i čime da se bavi. Vlada ima svog predsjednika vlade koji se još naziva i premijer. On je, da kažem, menadžer vlade, organizator rada vlade. Osim 
premijera ili predsjednika vlade, tu su obično i podpredsjednici. Nekada vlada ima jednog, nekada više podpredsjednika, opet zavisi od političkog dogovora. I, kažem, ima svaka vlada svoja ministarstva. Ministarstva imaju svoje nadzorne i inspekcijske organe. Dakle, inspekcije služe, bez obzira koja je vrsta inspekcije, inspekcije služe za kontrolu primene zakona u praktičnom životu u jednoj državi. Dakle, ministarstva su zapravo, oprste, inspekcije su zapravo delovi organizacijone jedinice ministarstva, a ministarstva su organizacijone jedinice vlade. Dakle, mi u jednoj državi imamo, kao što sam malo pre rekao, zakonodavnu vlast i imamo izvršnu vlast, vlast koja izvršava ono što je skupština, odnosno zakonodavna vlast, donala. Pored ove dve vlasti imamo i takozvanu sudsku vlast. To je treća nezavisna vlast koja se formira uglavnom od nezavisnih sudija koje do duše bira uglavnom skupština. Ali ako je skupština zakonodavni organ, zakonodavna vlast, koji je najdirektniji predstavnik naroda, jer mi smo zapravo birali te narodne poslanike, i oni su najdirektniji predstavnici naroda, onda sve ono što je, da kažem, značajno, što je vrlo važno, što je vrlo bitno, donosi se u Skupštini. Ne može vlada da odluči, ili ministarstvo, ili inspekcija. Inspekcija je ni za korgan vlasti. Šta je inspekcija? Evo, samo kontroliš. Dakle, Skupština je ta koja određuje važne stvari. Pa tako i kod sudske vlasti, koja, kažem, je nezavisna po državnom uređenju, mi ćemo posle pričati da li je ona stvarno u svakoj državi nezavisna ili je zavisna od politike, ali je to, kažem, nezavisna vlast koja se bavi sankcijama, sankcionisanjem, dakle, onih fizičkih i pravnih lica, fizička lica to su tako građani, pravna lica su bilo koja firma, preduzeća i tako dalje, koji su prekršili zakon. I sad, u zavisnosti od ozbiljnosti prekršaja zakona, imate i u zavisnosti od tipa prekršaja zakona, imate različite vrste sudova. Pa ne znam, imate trgovinski sud, opštinski sud, okružni sud i tako dalje i tako dalje. Sudska vlast se sastoji pre svega iz tužilaštva. Tužilaštvo je takođe državni nezavisni organ koji se bavi istragom i tuženjem, podnošenjem tužbi naročito po krivičnom zakonu. Kada neko delo, kada neki prekrišaj zakona je ozbiljan, on je uglavnom determinisan, odnosno određen krivičnim zakonom određene države. Tužilaštvo se obično bavi krivičnim zakonom i to su slučajevi kada vi ne možete da utičete na to da li ćete biti tuženi ili nećete. Dakle, vi ćete tuženi sigurno ako za vas postoji osnova na sumnje da ste uradili da ste uradili nekakav ozbiljan prekrišaj krivičnog zakona. Evo primjer. Recimo, desi se desi se ozbiljna tuča na ulici između dve osobe. Dođe policija i onda ovako, jedna osoba je napala, druga osoba je napadnuta. Ova osoba koja je napala, recimo, nema nikakvih povreda, ova koja je napadnuta ima nekakve lakše ili teže telesne povrede. Šta se tu dešava? Ova osoba koja je napadnuta, Ona može privatno da tuži ili da ne tuži tu osobu koja ju je napala. I to se već zove u principu privatna tužba i naravno ta neka osoba će možda da se dogovori sa tom osobom koja je napala. Evo neću da te tužim ako mi odmah isplatiš štetu u iznosu od 300-500 hiljada evra. 
po dogovoru, jel? A može i da tuži, da to traje onda određeno vreme i da sud donese presudu da je ovaj dužan da isplati oštetku za nanete povrede u tom i tom iznosu. E sad, to je jedna strana priče u tom događaju. Druga strana priče u tom događaju je što tužilaštvo goni, odnosno tuži tu osobu koja je napala bez obzira na njihov dogovor što su se oni dogovorili da da ne podnose tužbu. Dakle, po, da kažemo, savremeno, po defaultu, po pravilu, tužilaštvo tuži tu osobu, bez obzira da li, znači, ako tužilaštvo i tužilac smatra da ima određenih povreda zakona, on, njemu je posao da tuži tu osobu sudu i da bude zapravo tužilac. On je, i samo ime mu kaže On je taj koji ide i tuži ljude, je li tako, po jednoj zemlji. Odnosno, kontroliše primjenu zapravo. Pored tužilaštva, mi u sudu imamo, je li tako, sudije, imamo istražne sudije, sudije koje se zapravo bave istragom, šta se dogodilo tokom određenog događaja, prikupljaju podatke i tako dalje, i imamo sudije koje su koje su zadužene za suđenje po određenim predmetima, odnosno po određenim slučajevima, i oni su tu da zanesu presudu. Naravno, tu postoje i advokati. Advokati su, je li tako, lica koja imaju završen pravni fakultet, imaju određen broj godina radnog iskustva u praksi, u pravu, je li tako, i koji su položili taj tzv. pravosudni ispit, a po najnovijem mi imamo i pravosudnu akademiju kada se malo duže traje to obrazovanje advokata. Advokat je tu da brani svaku stranu. Kada određena strana nema novca za advokata, dodeljuju se tzv. socijalni ili državni advokat koji pomaže. U kom smislu da brani? Dakle, ne u smislu da brani da, kako je to zamišljeno, sad ću vam reći, ne da izmišlja stvari i da pokušava da lažima i prevarama odbrani neku stranu. Nego, ono što je meni jako značajno da zapamtite sad u ovom trenutku, to je sledeći izraz. Nepoznavanje prava ne oslobađa od odgovornosti. Evo više jedan pot. Nepoznavanje prava ne oslobađa od odgovornosti. Šta to znači? Evo primjer pa ćemo se posle vratiti na advokatu. Imate čoveka koji je, recimo, odrastao u nekakvom plemenu u Južnoj Americi. I njemu je u tom plemenu situacija ovako. Kada žena prevali muškarca, odnosno supruga, suprug na licu mesta je dužan da je ubila. I on je odrastao u takvom sistemu, i on je to gledao, čuo je da pre deset godina je, ne znam, taj tamo neki naišao na to da je žena njega prevarila i on je morao, zbog okoline, zbog društva, jako je voleo i tako dalje, on je morao nju da ubije. I, recimo, zamislite sad tog čoveka, stavimo mu masku na oči, stavimo ga u avion i dovedemo ga ovdje u veo. Pustimo ga na ulicu, prvo on će, njemu će se da bude čudno jer nikada nije vidio grad, Ali zamislite da mu namestimo takvu situaciju da se on odmah zaljubi u neku našu ovde Beograđanku. I da prošeta jedno večer sa njom i onda vidi kako se ona rukuje i ljubi tamo sa nekim drugom kojeg je videla. Ljubi se onako tri puta srpski, da? Pozdravlja se. I on uzme i ubije. I je to normalno. Jer tako, njemu je to normalno. Međutim, šta se ovde dešava? Ovde dolaze od jednog neki ljudi u plavom, policija, sa sirenama, jel? Kase ga, odvode ga, idemo, tužilac tuži, ide istraga, suđenje i on je 20 godina zato. Prema njegovom mišljenju, ni kriv, ni dužan. Dakle, to vam je primjer da nepoznavanje prava ne oslobađa od odgovornosti. Razumijete? Znači, on nije poznavao pravo, ali ga nisu oslobodili samo zato što, e, tome služe advokati. Recimo, evo, recimo jedan slučaj. Recimo, advokat, pošto poznaje sve zakone, naravno, ne bave se svi advokati svim oblastima prava, 
ali određen, ako, ako smo uh, u nekakvom, uh, ako se radi o krivičnom zakonu, onda idemo kod advokata koji se bavi krivicom. Ako se radi o uh, trgovinskom zakonu i nekim povredama u trgovini, onda idemo u trgovinski sud, ili tako i kod advokata koji se bavi trgovinom. I onda će on prosto nama, pošto on zna proces, on poznaje pre svega proces kako ide istraga, kako ide samo suđenje, kako teče, šta treba dostaviti od dokaza, kako treba da izgledaju dokazi i tako dalje i tako dalje. Zbog toga mi, bi, mi bismo morali imati advokata kod, kod tih različitih je tako procesa. E da smo napraviti jednu novu pauzu. Od ovaj, ostalih oblika vlasti, naravno da nju kontroliše ovaj, i zakonodavna vlast, i sudska vlast, i tako dalje, i sve su one negde umrežene i povezane, ali u slučaju vanrednih stanja, u slučaju ratova i tako dalje, vojska preuzima glavnu reč u jednoj državi i ona ima tu svoju ovaj, vlast. Sada, u Evropi vi uglavnom, i u Americi, vi uglavnom imate profesionalne e, vojnike, dakle zaposlenu vojsku koja radi svoje radno vreme, svako u svojoj oblasti, u svojoj struciji, za svoje doprinose svojim znanjem, a do skoro ste imali u mnogim državama, pa i u našim ovim balkanskim zemljama, to redovno služenje vojnog roka, koje je nekada trajalo tri godine, pa dve godine, pa godinu dana, dug vremenski period, onda šest meseci, dok nije konačno ukinuto. Tako da vojna vlast obezbeđuje tako stabilnost države, naročito od upada sa strane, dakle s polja, od strane drugih država ili drugih naroda i e, nema nekih drugih e, ingerencija i ovlašćenja kada je običan život u pitanju. Dakle, oni su tu da čuvaju državu eto, od upada sa strane i da kažem da je e, vojska uglavnom sada u mnogim zemljama totalno, e, kako da kažem, marginalizovana, dakle sklonjena je uloga vojske totalno na stranu, obzirom da imamo da tako tu veliku alijansu NATO koja ovaj, u kojoj su mnoge u kojoj su mnoge evropske zemlje Amerika i tako dalje s druge strane imamo taj Rusiju i zemlje okupljene oko Rusije, s treće strane imamo Kinu i zemlje okupljene oko nje, imamo nesvrstane zemlje gde bivša Jugoslavija je bilo osnivač tih nesvrstanih zemalja koje kao nisu nigde ove, svrstane ni u NATO ni u neku drugu ove, alijansu. Ove, o, I imamo specifične takozvane nezavisne zemlje, hajde da kažemo sada da to je recimo Švajcarska, o, dakle nezavisne, totalno zemlje nezavisne koje Ovaj, nemaju uh, tu neku posebnu vojnu ovaj, ni vlast, ni saradnju sa drugim zemljama kad je u pitanju vojska. Uh, I da kažemo ono što je novitet u poslednjem periodu u srpskoj politici, to je da uh, Srbija teži da postane nezavisna, vojno nezavisna zemlja poput, poput Švajcarske. Znači, da zbog te naše prošlosti koje smo imali, ovaj, kao što je nekada bio taj period sa Nemačkom, recimo Nemačka dugo, dugo godina nije smela da ima vojsku uopšte. Tek kasnije je, pa kad, je, kad, su, kad su imali vojsku, onda su ovaj, odmah iskoristili tu vojsku da ovaj, bombarduju ovaj, primjer nas i mene i tako. Okay. E sada, tu dolazimo do etike i etičnosti u politici. Vidite, šta u stvari žele, žele političari? Političari su se okupili u određene stranke. Sve te stranke imaju neke svoje ideje. Naravno da mnogi rade za to da imaju samo određenu dobit i korist od bavljanja politikom. Međutim, 
stranke kao stranke nisu zasnovane na tome. Oni su zasnovane na idejama. Recimo, neka stranka ima ideju da se, recimo, zemlja pridruži Evropskoj uniji ili da se zemlja ne pridruži Evropskoj uniji. Druga stranka ima ideju da se zemlja, ne znam, bori za vraćanje, ratom za vraćanje Kosova, druga stranka ima ideju da se odmah prizna nezavisnost Kosova i da se baci po sa strane više da se ne bavi nikom. Dakle, i sad puta puta broj ideja, status Vojvodine, kako organizovati državu, kako organizovati vlast i tako dalje, tako dalje. Dakle, to su ti neki stranički ideali zašto se stranke zalažu. Svaka, i naravno, život i standard građana. Dakle, to je ono prvo što interesuje jednu stranku. E sad ja vas pitam, da li je normalno da se neka stranka bori da dođe na vlast i da dođe na vlast i da onda počne da sve da uništava, krade, laže, maže i da joj se naravno desi da posle 3, 4, 5, 6, 10 godina bude zbačena s vlasti kao što smo imali 5. oktober, Slobodana Milošević i tako da. Dakle, nije. Naravno, tu se ukliče malo i psihologija, ukliče se i vladanje masom, osjećaj božanstva, osjećaj taj da smo, taj king osjećaj, osjećaj da smo kraljevi, jel? Ako smo na vlasti i tako dalje. Ali generalno, stranke i političari se su negde stvarno u dubini, znači bilo koje stranke uopšte ne delimo, niti ćemo deliti kao kad smo pričali o religiji. Znači, ne interesuje nas koja je religija glavna, koja je bitna, koja je ozbiljna, koja je iskrena, koja je neiskrena i tako dalje. Tako isto i za stranke, ne? To nas ne zanima sad. Dakle, negde svaka stranka u svojoj srži ima tu taj cilj da dođe na vlast i učini dobro nešto za svoju zemlju, zaista. I za svoj narod, zaista. Jer je to normalno. Jer normalno je ako je nekako narod vidi boljitak od kad je neka stranka ili grupacija došla na vlast, grupa stranaka, normalno je da će ta grupacija stranaka pobediti i na sledećim izborima. A to znači nekakve beneficije za tu stranku. Pa ako je još bolje stanje, onda će i na sledećim izborima. Dakle, to uvraženo mišljenje da bavljenje politikom znači krađa, znači lopovluk, znači mafija i tako dalje i tako dalje, ne. To je loše postavljeno mišljenje o bavljenju politikom. E sad, naravno, mi imamo tu nekakvu lokalnu politiku koja se bavi mesnim zajednicama, selima, malim mestima i tako dalje, i gradovima, i imamo, je li tako, politiku regiona određenih, i imamo državnu politiku, o kojoj smo malo pre pričali, koja se sa svojoj, čiji je cilj da se uđe u skupštinu i da se onda formira vlast. Izvinjam se. E, sada, svakako da ljudi koji se politikom bave, u sirovnošnim zemljama ili u zemljama srednje razvijenosti kao što je, kao što su balkanske zemlje, mi se smatramo u zemlje srednje razvijenosti. Sirovnošne zemlje su one koje imaju gde narod ima platu 1-2 dolara. To smo mi bili 90. godine. Ljudi koji se bave politikom u srednje razvijenim zemljama i u sirovnošnim zemljama svakako da gledaju da izvuku nekako ličnu korist iz tog posla. I u balkanskim zemljama mi imamo jednu strašnu pojavu koja je etički jako loša. To znači ovako. Ako sam član nekakve stranke i ako sam bio aktivista nešto u toj stranci, lepio plakate za izbore ili ne znam šta radio, e onda ja očekujem da mi ta stranka nađe posao. Po mogućstvu državni posao. Po mogućstvu posao gde se pri formiranju vlasti pojavila podela da javno komunalno preduzeće određenog grada pripadne baš to i moji stranci. Dakle, to mi imamo sada i kod nas i u drugim okolnim zemljama taj problem. Politizacija državnih organa. Dakle, 
sada mi u ovom našem malom gradu se dogovorimo da formiramo vlast, pa onda će, ne samo to što smo formirali vlast u Skupštini gradskoj, i ne samo što smo izabrali gradonačelnika iz naših redova, gradsku vladu i tako dalje, nego ćemo i vodovod i kanalizaciju dodeliti peri koji je iz naše stranke da bude direktor. Pa ćemo, ne znam, elektroprivredu takođe, naš čovjek. E, to je ono što ne sve da se radi i to je ono što nije etički u politici. Nego se direktori moraju birati konkursima. Evo zašto je to važno. Ako se direktor nekog preduzeća javno dakle državno preduzeća, bira na konkursu, onda to znači da nije bitno kojoj stranci pripada, nego je bitno kakvog je on znanja i kakva je on stručnosti. Jer, ako mi izaberemo direktora javnog preduzeća koje se bavi prevozom, recimo, autotransportno preduzeće, autobus koje vozi putnike, i taj direktor bude loš, samo zato što iz naše stranke tu ga stavimo, jel, na to mesto, i taj direktor bude loš, onda mi svi patimo u tom gradu jer imamo loše autobuse, jer oni ne dolaze na vreme kasne, ne imamo prevoz, autobuse su stari, kvare se, smrde, i tako dalje, i tako dalje. Zašto? Zato što je taj položaj tom nekom direktoru da, evo ti uzmi, evo ti tvoje, i onda se on, naravno, ne bori dovoljno uglavnom, nije stručan za to, jer je iz, ne znam, završio je srednju medicinsku školu, na primer, ali jer je deset godina član stranke, jer je mnogo tamo doprinao u stranci, lepio plakate, pisao parole i tako dalje, za izbore, e, onda je sad njemu dato da bude izbor i blizak je, naravno, nekome izvrta stranke. To je ono što etički uopšte ne valja u čitavom sistemu kada su u pitanju Balkanske zemlje, znači Srbija i okolije. E sada, što se tiče drugih stvari, vi naravno ste čuli da političari lažu, da političari obećavaju sve i svašta i ne mogu da izgledaju. U predizbornoj kampanji svaka stranka ima pravo da predstavi šta planira da uradi. Negde, stvarno, svaka ta stranka koja priča šta planira da uradi, ona to negde stvarno i planira. E sad, jedno su želje, drugo su mogućnosti. Problem je u tome što kada se dođe na vlast, vi ne dolazite samostalno na vlast. Znači, ne dolaze samo vaša stranka, nego dolaze i druge stranke sa vama, jer vi nemate dovoljan broj poslanika da bi se samostalno formirali vlast. I onda prosto nemate odrešene ruke. Ne možete da radite onako kako ste zamislili. I zbog toga, naravno, određene stranke, ako su davale ozbiljna, velika, značajna obećanja po život stanovnika, onda je, recimo, čak nekad to obećanje uslov, da li da se uđe u vlast, da li da se podrži ta vlada, da li da poslanici te stranke glasaju za tu vlast, ili nije, ili se odlučuje da se ne uđe u vlast. Dakle, to bude nekad uslov, to baš neko obećanje. Recimo, penzionerima će se dići penzija 5%. E sad, nema para u državi za to, ali ovi iz penzionerske stranke, recimo, kažu, e pa mi onda nećemo da podržimo tu vladu, e onda znači cela vlada ne može da se osnoje zbog tih nekoliko poslanika, i onda se odluči, ajde da se digne penzija 4%, nađe se neki zajednički jezik. Dakle, To je ono što mi imamo kao neko uvreženo mišljenje da političari lažu. Dakle, ja sada ne radim se pravdanjem političara, nego vam kažem kako to funkcioniše. Dakle, oni daju svoje obećanja, kao sada kada bi bilo ko od nas jedan drugima kada bi smo obećali, evo, ako ovaj ne znam, kao kod braka, evo, ako se udrž za mene, ja ću nam kupiti kuću. Ja to stvarno želim, da nam kupim kuću. Međutim, ispostavi se da smo se venčali, posle par meseci sam izgubio posao, pa sam, ne znam, slomio nogu, pa ruku, pa ovo ono, i tako nisam uspeo da nam 3-4 godine kupim kuću, i onda ta žena hoće da se prosto razvede od mene. Naravno, primjer je glup kao i svaki moj primjer, ali je, ali objašnjava ono šta se događa. Tako da je, pored ovog 
znači tak, tih predizbornih obećanja, uh, uh, vidite, političari imaju i svoj uh, specifičan stav u javnosti. Dakle, <coughs> biti političar u javnosti i pojavljivati se u javnosti je jedno, a njegov posao koji obavlja uh, je nešto sasvim drugo. Političari imaju, uh, tačno su obučeni kako treba da se ponašaju u javnosti, kako treba da govore, kako treba da gledaju u kameru, kako treba, kako treba da budu obučeni, uh, uh, kako da nastupaju, šta da kažu, uh, imaju čitave timove, naroč, naročito uh, političari koji su na visokim uh, položajima, imaju čitave timove za odnose sa javnošću. I uh, uh, to je zapravo više psihologija nego politika i onda mi imamo doživljaj stanovništva takav da se određeni političar voli ili simpatiše, neki drugi ovaj, je simpatičan nekim drugim ovaj, ljudima, neki treći trećim, ali je to otprilike samo, ono što je bitno da znate, samo efekat koji je postignut kod gledalaca. Dakle, mi smo onda praktično marionete koje koje imaju određene stavove o određenim političarima na osnovu toga što su naprenili mediji i na osnovu toga što su, uh, formi, što su uh, uh, public relation uh, people, odnosno ljudi koji, koji se bave uh, odnosnima s, jav, odnos s javnošću, savjetovali tom određenom političaru kako, kažem, kako da se ponaša, kako da radi, kako da gleda, kako da diše, kako da maše rukama ili ne maše, kojim tonom da govori, šta da kaže, da li da čita, da li da, da, li da... pa onda imate, a, ah, ovaj je glup, ovaj stalno čita. Ne, po druge populacije on je pametan, on hoće isključivo tačno vlastno i jasno da pročita, neće da kaže bilo kakvu glupost, nego hoće da pročita tekst koji je napisao. I tako. Dakle, to je samo naš utisak o tim ljudima. Ti ljudi kada nisu na televiziji, kada nisu u javnosti u nekoj drugoj, ne znam, na nekakvom mitingu ili u nekoj poseti, nekoj fabrici, školi, ustanovi i tako dalje, oni su naravno sasvim drugačiji, oni su trenerkama, oni su obični ljudi sa, sa zuboboljama, glavoboljama, uh, dijarejama i tako dalje, kao i svi drugi ljudi i uh, 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 kao takve, uh, verovatno, nikada nikada, kada, kada bismo njih kao takve viđali, nikada otprilike ne bismo za njih glasali, jer ne bismo imali taj utisak da su oni nešto posebno i drugačije od nas. E, uh, Pošto su, su ti ljudi, ti političari, kažem, obični ljudi, a, a, ono što je, ono što je a, 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 takođe, što takođe može da bude a, strategija, to je, to, to je ta običnost ili, a, a, kako bih rekao, a, 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 folkoizacija, znači, pravljanje uh, sebe uh, običnim, uh, narodnim, pučkim, jel? Uh, I to može da bude strategija u pojavljivanju. Uh, recimo, mi u Srbiji imamo, recimo, jednog političara, ne bih, vas, ne bih ga imenovao, i ranije smo imali, dobro, on je pokojni, to je uh, Avramović, ovaj, zvali su ga Deda Avram, koji se, recimo, uvijek pojavljivao u obično nekom džemperčiću, svi su bili u sakojima kravate i tako dalje, jedino ono nekom džemperčiću onako sav ovaj, jednostavan i sav, ali je on, baš ta jednostavnost u njegovom ponašanju i izgledu je dala ogromno, je dala ogromno poverenje kod naroda i narod je negde dobio, ovaj, kako da kažem, pozitivnu energiju da će sve biti u redu u budućnosti mada nije. Uh, uh, e sad, uh, jednu stvar sam zaboravio da kažem, koja je uh, takođe važna, pa bih se vratio na to, na oblike vlasti, samo tu bi bilo dobro da vam još kažem da je, uh, uh, zaboravili smo policiju, zaboravili smo mogla da pričamo o policiji, uh, uh, policija je zapravo sudska vojska. Dakle, policija je vojska sudstva. Sud ima svoje, svoju silu. Dakle, policija nije uh, iz izvršne vlasti, niti je 
nju jeste da postavlja i kontroliše izvršna vlast, jeste da je kontroliše zakonodavna vlast, ali ona je zapravo deo sudske vlasti. Dakle, sudija je taj koji koristi policiju. Čemu policija služi? Osnovna uloga policije je, dakle, pre svega da bude sila sudstva. Naravno, zaštita građana, zaštita javnog reda i mira i tako dalje, ali to je ono što sam zaboravio da vam kažem, pre svega to je uloga policije. Što se tiče etičnosti sudstva, naravno, vi znate da je eto sudstvo nezavisno, međutim u našoj zemlji i u okruženju vi imate izrazitu pojavu da se utiče na sudije pri donošenju odluka. To je svakako neetično i to je svakako stvar koju bi trebalo u svakom smislu posuditi, jer zbog toga Jer to ne utiče samo na konkretnu situaciju i na konkretne ljude, dakle na ljude koji su u sporu, dakle na čoveka koji je napravio nekakvu veliku prevaru, na primjer utajio porez, ne znam koliko miliona, i onda zbog toga što je utajen porez, ja nemam, recimo, moja baba nema redovnu penziju i vaše babe nemaju redovne penzije, i je država nema para jer je on prevario, tako. I onda se sad vodi tu nekakav spor, tuži se država i tako dalje, država tuži ovog prekršioca i onda on, pošto ima mnogo love, onda on potplati sudiju da ga oslobodi i samim tim nije to samo odnos između sudije i njega, nego je takvo ponašanje sudije i pristajanje sudije na takvo nešto velika veliki uticaj i na sve nas, jer opet kažem, naše, vaše dede nemaju penzije ili mame, ovaj, naša deca, recimo, ne mogu da se, ne mogu da idu u lekara da dobiju besplatno nekakve lekove, jer država nema pare za to, jer je mnogo ljudi prevarilo za porez. Razumete, dakle, to utiče na sve nas, ne samo na njih kao pojedinice. Zbog toga to nije dobro, zbog toga mi svi bi trebalo da osuđujemo takve slučajeve. Isto tako, tu je korupcija velika i osmiljna pojava, kako u politici, tako i u sudstvu. Korupcija je, dakle, podmećivanje materijalnim sredstvima, materijalnim dobrima i činjenjem usluga određenih ljudi na položaju. Da su to sudije, da su policajci, da su profesori, da su šta su, šta goda su, to je takođe jedna pojava s kojom se i naša zemlja i zemlje u okruženju bore, protiv koje se zapravo bore, i ja ne znam kada će se ta borba završiti. Korupcija postoji u celom svetu, u svakoj zemlji, nema zemlje bez korupcije, ali ako je ona izražena mnogo, onda ona utiče mnogo na na celokupno društvo. Zašto bih ja, kao neko koji je odličan stručnjak u kirurgiji, zašto ja da nemam posao, a neko tamo koji je onako stručnjak u kirurgiji, a samo zato što je platio, on onda ima posao, onda on brlja, uništava živote drugih ljudi i tako dalje. Dakle, delo je na celo društvo. To je samo jedan primer, pa puta nekoliko miliona primera svakog dana koje se dešavaju u našim ovim zemljama, to dakle sve utiče negativno na celokupno društvo. Dakle, dati novac, dati bilo kako materijalno, materijalni poklon, poklon kod nas ima navoda, ili učiniti uslugu osobi koja je na položaju, smatra se korupcijom, i ona je kažnjiva zakonom, kako za osobu koja prima, tako i za osobu koja daje. To mi je važno da znaš. Mene sada zanimaju neki vaši stavovi povodom korupcije, povodom etike u politici i tako dalje. Šta vi mislite na ovu temu? Zvolite. 
Samo se htjela da dodam, u stranim zemljama obično se poslovi od kojih puno znaju se životi drugih ljudi. Mnogo više plaće nego ovdje kod nas, baš iz tog razloga da ne bi došlo do toga podmićivanja ili nečega... Pardon do tog podmićivanja ili nekog plaćanja jer ne žele ljudi da izgube posao koji je dobro plaćan zarad nekog plončića ili nekog. Tako je. I naše zemlje i zemlje u okruženju se već nekoliko godina vode tom idejom. Tako da jesu plate zaposlenih u sudstvu, u policiji i u obrazovanju i u medicini jesu negde iznad proseka, recimo određeni imaju mnogo, mnogo iznad proseka plate i to je dobro, ali onda se u jednom momentu postavlja pitanje da li je to dovoljno veliko da zadovolje potrebe nekog sudije ili nekog doktora da ne primi mi to, jer to nije dovoljno, dakle te plate bi trebalo da budu duple, troduple i tako dalje, ali to ekonomija naših država ne može da izdrži tolike plate, tako da ide se ka tome još i to jeste dobar način da se smanji korupcija. Naravno da će jedan sudija koji ima platu recimo 5000 evra, neće mu pasti na pamet da zbog 5 ili 10.000 evra donese nekakvu presudu, jer zna da može da bude i da može da ostane bez posla, gde će celog života imati tako veliku platu, jel? Zbog jednog trenutka užitka u nekoj ozbiljnijem novicu. Imali još kakvih razloga? Ne, hvala vam što ste pozvali. 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 Pa možda zapravo uloga predsednika koja ste pričali o vojnoj vlasti, niste možda spomenuli da je on vrhovni komadant vojske? Da, on je vrhovni komadant vojske, to jeste poznato i to je u većini zemalja tako, ali obzirom da je sada vojska prilično marginalizovana u mnogim zemljama, pa i kod nas, eto, ovaj, nema on sad tu nešto mnogo posla, osim u slučaju ozbiljnog vanrednog stanja ili osim u slučaju rata. Šta vi mislite, političari i bavljenje politikom, je li to u redu? Jeste imali vi nekakav problem na tu temu? Niste? Evo ja sam imala. Jedan pametar su bio ono pred izbori, u glavnom gledali smo više tako po kućama i radili neke ankete. U glavnom jedan deda, mene smo počeli u nam disofaciju i počeli se dere kako on izbori kuće nema, ću uprim i zašto to je tako. Ja sam rekao, pa ja stvarno ne znam i nisam, nemam ništa da odgovorim na to i mi smo samo odradili u anketu. Prima tako vikao, vikao i nije ništa da nam kada nam odgovori. Da. Pa znam, meni isto... Moji ljudi su... Meni isto ima jedan deda ispod ove moje kuće koji tako vič na prozor. Ima li još nešto malo? Ne, pa to je ovaj... To je događaj koji... Prosto ljudi očekuju, je li tako? Ljudi očekuju sada da imaju kome da se obrate. To je najvažnije. Dakle, opet se vraćamo u psihologiju. Najvažnije je emotivni smiraj. Odnosno, duhovnost jednog čoveka, to je nešto što je najvažnije, sve ostalo je sporedno. Zato se i kaže da je duh iznad materije. Ima to još koji? Ali? Oni? Uzvolite. Ja sam da dodam samo da po mojom mišljenju, većina ljudi se priključuje na nekoj stranici iz razloga zato što je stranka nevodeća ili nevodeća. Da više nije stvar da li se neki čovek zalaže za stav te stranke, da li želi da uđe u Evropsku uniju ili ne želi, već samo iz razloga što je ta stranka vodeća i onda zaposlit će mene, zaposlit će moju babu, tako bi bilo. Da, to je ono čemu smo pričali, dakle, to su ti lični interesi, 
kada se kada se podržava ili kada se ulazi na stranku samo da bi se ti lični interesi ostvarili i to je naravno ono što je loše protiv toga se moramo boriti ali niko, ali gledajte reč je zapravo o promjeni mentaliteta što ne može To je u našem slučaju vrlo moguće. Ja sam tako mislio kao vi. Međutim, vrlo je moguće. Verujte mi, ja imam, recimo, iz mojih ličnih iskustava imam potrebu. Naprimjer, kada odim u inostranstvo na, recimo, 2, 3, 4 godine, 5 godine, kako kad, sam u toku života odlazio iz različitih razloga i tako dalje, Kad god sam se vraćao nakon 2-3 godine, ja sam vidio strašnu promjenu mentaliteta. To se ne osjeti kada čovjek živi ovde ili kada je svakog dana tu i tako dalje, ali promjene su ogromne, promjene su zaista ogromne i mnogo se drugačije živi sada nego pre 3 godine, nego pre 3 i nego pre 3 i tako dalje. Dakle, promjena mentaliteta je najsporija promjena, svakako. Ono što je najuvreženije u balkanskim zemljama, gde je Srbija otprilike vodeća zemlja u tome, to su tri pojave, to je negde, da kažem, moja teorija, to su tri osnovne pojave, to je pakost, zavist i ljubomora. Pakost, zavist i ljubomora su stvari koje koče razvoj svih nas. Zašto? Zato što ja sam recimo lično navikao da kada uradim nešto dobro, onda mi se kaže bravo, super, čestitam, svaka ti čast. To je dobro, to je lepo, to tako treba. Evo malo pre je jedna studentkinja položila koja je bila jako loša tokom cijele godine. Izlazila je nekoliko puta i onda je naučila, i to je naučila, tako je naučila da me je iznenadila i ja sam je rekao bravo, ovo je odlično, super i dao joj veću ocenu nego što bi možda negdje po bodovima imala. Znači, to je dao sam joj sve što, tamo sam joj povisio jedan poen za zalaganje na što sam imao pravo, pa sam ovaj, dakle, učinio sve sa svoje strane da je pohvalim, da je motiviše i tako dalje. E sada, ona će možda kod svojih kolegnice imati ovakvu situaciju, ona će biti možda prokužena zato što je položila, neće je voleti, ne znam, bit će ljudi ljubomorni, oni koji nisu našli za vremena da se potrude da nauče. To je recimo jedan primjer odavde, ali vi znate sve ono u životu što radite, vi ćete uvek ne ilaziti na otpor, uvek ćete imati te probleme sa pakošću, zabišti i ljubomorom. To je ono na što ne smete obraćati pažnje. Dakle, ako su ljudi ljubomorni zbog vas, zbog nekih vaših dela, zbog nekih vaših uspeha, vi morate to da ne gledate i ne doživljavate uopšte. To ne sme da vas zanima. Ako stalno stavljaju klipove u točkove zato što su pakosni i zavisni, Takođe, trudite se da vas to ne pokoleba ni u kakvoj ideji, ni u kakvoj nameri, jer iz raznoraznih razloga ljudi to rade. To je ovde veliki problem, da, to je ovde ozbiljan problem i treba biti ozbiljno, ozbiljno jako da se to prevažiće. Moj vam je savjet da to, da o tome razmišljate i da to totalno zanemarujete kada je stvar život u pitanju. Da čujem još ove kakvih pitanja imam. Dobro, ja se zahvaljujem, onda smo završili. Hvala.